E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou Eduardo Valentim e bem-vindo ao canal do Bits. No vídeo de hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre o Oracle 18C Autonomous Database. Esse banco de dados foi anunciado no ano passado por Larry Ellison na Keynote da Oracle no dia 1 de outubro. Ele falou muita coisa sobre como vai ser esse banco de dados, como ele vai funcionar, em que serviços ele vai funcionar né? e também sobre o caso de DBA. Eu sei que muita gente que trabalha como DBA está um pouco preocupada e tal. Antes que você se preocupe com alguma coisa, assista o vídeo e dê uma olhada no que ele falou para depois a gente discutir sobre isso. Provavelmente eu faça um vídeo apenas sobre a questão do carro de DBA e sobre esse anúncio que ele fez. Então não se preocupe, dê uma olhada no vídeo, comente né, se você quiser falar alguma coisa também. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos dar uma olhada no que ele falou. Please welcome Larry Ellison. O CTO da Oracle Corporation, Larry Ellison, anunciou no último dia 1 de outubro de 2017 o produto que promete revolucionar a visão que temos hoje sobre os sistemas gerenciadores de bancos de dados, os SGBDs. Chamado de Oracle 18C Autonomous Database, ou Oracle 18C Autonomous Database, como eles falam lá, o novo produto será disponibilizado em serviços de nuvem da Oracle e on-premise, que é no data center do próprio cliente. Possuirá como destaque a característica de ser autônomo, ou seja, realizará tarefas automatizadas baseadas em aprendizado de máquina, dispensando interação humana. Durante a apresentação, o CTO da Oracle deu um overview de como o novo serviço de nuvem vai funcionar, falou de novos recursos e deu ênfase sobre o banco de dados ser autônomo. A propósito, isso é big deal. Ninguém mais faz isso. Isso é coisa mais importante que fizemos há muito tempo, disse ele. Ellison começa falando sobre segurança, dizendo que a maioria dos roubos de dados acontece assim que uma correção é lançada, pois você precisa aguardar a próxima janela né, para parar o banco de dados e aplicar as correções devidas. O novo banco de dados agora pode se atualizar sozinho, sem downtime e sem intervenção humana. Curioso que na passagem para o próximo assunto, a apresentação acaba avançando outra vez, o slide, e ele fala que não foi isso que ele pediu. Confere aí. But there is a new type of AI. No, I didn't press the button. I don't know why they let me do this. Wait, no, go back. Go back. Go back. It's good. See, the, what they do, all, all my button does is notify a human being. It's really not automation at all. It's fake automation. <risos> If it was real automation, that would not have happened. <risos> Apesar dessa cena engraçada, o curioso foi isso ter acontecido justamente enquanto ele falava de automação e aprendizado de máquina. Depois, ele explica um pouco sobre machine learning e como é usar isso no banco de dados. A máquina aprende os padrões, verificando tudo o que é registrado em logs para detectar aquilo que é anormal. E com isso, seria possível também tunar o banco de dados. Ele complementa que não é necessário mais piloto para pilotar o banco de dados. Cita também que, com isso, erros humanos serão eliminados. Fala também que garante 99,995% de downtime, ou seja, até 30 minutos por ano de indisponibilidade planejada ou não planejada. Logo após, ele fala sobre a característica de o um banco de dados se otimizar sozinho à medida que novos SQL são executados, que o banco de dados cresce e a demanda aumenta. O autônomo database se otimizará sozinho com compressão automática, cache automático e indexação automática. Fala que é possível automaticamente adicionar e remover processadores, dependendo da demanda, elástico, diz ele, e complementa que é algo que a Amazon não faz. Enfatiza ainda que o custo em usar o Amazon Redshift Database cairá pela metade, garantido contratualmente, ao migrar para o Oracle 18C Autonomous Database. 
também fala de alguns novos recursos voltados para ambientes OLTP e analíticos. Já sobre disponibilidade, ele fala que é possível provisionar o um novo ambiente e um novo data center geograficamente isolado, com todos os dados em caso de catástrofe do data center principal. Isso é feito com apertar de um botão, disse ele. Todo o processo é automático. Fala também que todos os recursos de recuperação que o banco de dados Oracle possui e nenhum outro possui, segundo ele, como os recursos de flashback, por exemplo, continuarão disponíveis e acionados de forma automatizada com um custo mais baixo. Além disso, falou ainda que a Amazon promete apenas 99,9% de disponibilidade contratual. E esse número não inclui fatores como downtime, manutenções planejadas, quedas de data centers regionais, adição ou remoção de recursos de armazenamento ou processamento, correções e atualizações do banco de dados e bugs de software. Outra novidade que Larry mencionou é agora ser possível levar sua própria licença para obter desconto nos serviços PAAS, que é plataforma como serviço, chamado de BYOL, Bring Your Own License em inglês, significa traga sua própria licença. Essa opção já existia apenas para IAAS, infraestrutura como serviço, e agora está disponível também em plataforma como serviço. Para obter os 99,995% de disponibilidade, levando as suas licenças para a nuvem, seria necessário ter licenciado também Oracle Enterprise Edition com Hack, Multitenant e Active Data Guard. Significa que será necessário licenciar todas essas options para obter os 99,995% de disponibilidade. Falou ainda que o valor mínimo para obter a infraestrutura na nuvem será de 300 dólares mensais, sem mencionar os descontos. Larry falou também sobre outros serviços autônomos para vários tipos de carga de trabalho, por exemplo, Autonomous Data Warehouse, Cloud Service, Autonomous OLTP, Database Cloud Service, Autonomous Express, Database Cloud Service e Autonomous NoSQL, Database Cloud Service. O CTO falou ainda sobre como ficará a situação de profissionais que trabalham com a administração do banco de dados, já que várias tarefas vão ser automatizadas. Ele falou que o emprego não será roubado dos DBAs, será otimizado, já que tarefas rotineiras como, por exemplo, aplicação de correções, verificação de backups, definições e configurações de ambientes de recuperação de desastres, etc., que consomem muito tempo, por sinal, agora serão automatizadas. Assim, o DBA terá mais tempo para focar em inovação, no design do banco de dados, em análise de dados, incluindo machine learning, políticas de dados e, principalmente, em segurança. Ellison realizou ainda algumas demonstrações comparando a execução de certas rotinas na nuvem da Oracle e na nuvem da Amazon, a AWS. Nos primeiros testes, Ellison compara o Oracle Autonomous Data Warehouse na nuvem da Oracle e o Oracle Database na AWS. Oracle na Oracle e Oracle na Amazon, como ele disse. Os resultados mostraram que o Oracle na Amazon levou em média 4 minutos e meio contra menos de 35 segundos do Oracle Autonomous Database na nuvem da Oracle para executar a mesma carga de trabalho e ainda por cima cobrando de 5 a 8 vezes mais. Nos próximos testes, Ellison compara comparou o Oracle Autonomous Data Warehouse com o Redshift da própria Amazon, e os resultados foram ainda piores para a Amazon, cobrando entre 9 e 15 vezes mais. Ele fez ainda um teste ao vivo, deixando a Amazon sair na frente, e depois de um certo tempo, iniciou a carga de trabalho no Autonomous Data Warehouse, que terminou em apenas 38 segundos, enquanto a Amazon ainda continuava executando, concluindo após 244 segundos. E é isso aí, qual é a sua opinião sobre o que ele falou na Keynote? Você concorda com o que ele disse? Você acha que realmente o emprego de DBA não vai ser substituído por máquinas no futuro? Deixa aí nos seus comentários o que você acha a respeito disso, né? E também sobre o que ele falou do Banco de Dados Oracle. Sobre o cargo de DBA, a gente vai falar no próximo vídeo e aí a gente discute mais lá sobre isso. Por enquanto, deixe seu comentário se você quiser falar alguma coisa. Deixe seu like aqui também. Compartilhe com seus amigos o vídeo também. E não deixe de assinar o canal se não já não tiver assinado, hein? E é isso aí. Por hoje é só e até o próximo vídeo.